எனது அன்பு தமிழ் மக்களுக்கு என் மனம் கனிந்த வணக்கங்கள் இதுக்கு முன்னால் நம்ம ஒரு பதிமூன்று உடல் தத்துவங்களை பார்த்தோம் இப்போ எஞ்சியில் நீதி தத்துவங்களை பார்த்துருவோம் இப்போ அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல்ல வருது ஆசைகள் மூன்று அதாவது மண்ணாசை பொன்னாசை பெண்ணாசை இந்த மூன்று ஆசைகள் எப்பேற்பட்ட கொம்பனாக இருந்தாலும் சரி இந்த மூன்று ஆசைக்கு உட்பட்டு தான் ஒரு மனிதன் இருப்பான் அப்படி இந்த மூன்று ஆசைகள் எனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க மகானாக தான் இருப்பாங்க இந்த மனுஷங்கள்லாம் போய் பாலங்களில் தொப்புக்கு தொப்பு தொப்புக்குன்னு உழுகிறது இந்த மூன்று ஆசைகள்னால தான் மண்ணாசை இப்போ இந்த ஆசை கொள்வதனால தான் அந்த உலகத்தில் இரண்டு போர்கள் நடந்திருக்கு எல்லா குடும்பத்துலேயும் இன்ன வர சொத்து தகராறு நடந்திருக்கு வாய்க்கா தகராறு நடந்திருக்கு அங்காளி பங்காளி சண்டை நடந்திருக்கு கடைசியில் கொல குற்றங்களும் நடந்திருக்கு இப்போ இந்த மண் மீது ஆசை கொண்டவர்களுக்கு ஒன்று ஆடி அடங்கும் வாழ்க்கை அடா ஆறடி நிலைமை சொந்த மடா அப்படின்னு கவியரசர் வந்து பாடியிருக்கார் அதை நம்ம நினைவில் வச்சுக்கணும் அதுவும் இப்போலாம் மின்மையானது கொண்டு எடுத்துடுறாங்க அந்த ஆறடி நிலைமை நம்ம சொன்ன கிடையாது கடைசியில் சாம்பலையும் மாற்றி கொடுத்துட்றாங்க அடுத்தது பெண் ஆசை அது எல்லா அடவருக்குமே இளம் வயதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆசைகள் தான் அது வந்து இயற்கையாகவே நம்ம உடம்பில் இருக்க இருக்கிறது தான் ஆனால் அதுக்குன்னு ஒரு எல்லை உண்டு ஒரு வரமுறை உண்டு அது பார்க்கக்கூடிய எல்லா பெண்கள் மீது இச்சை வரக்கூடியது தான் தவறான செயலுக்கு ஆண்கள் எழுத்து செல்லும் நம்ம அந்த வழி போகக்கூடாது ரொம்ப எல்லை மீறக்கூடாது அதுக்கு வள்ளுவர் சொல்லுவார் பிறர் மனை நோக்காமையே பேராண்மை அப்படின்னு உனக்கே உரித்தான அந்த ஒருத்தியின் மேல் ஆசை கொள் தவறல்ல ஆனால் இன்னொருத்தரோட மனைவியை நீ பார்க்காத அதுவே பேராண்மை அதுவே உனக்கு உண்டான பேராண்மை அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்கிறார் அடுத்தது வந்து பொன்னாசை இது வந்து பொதுவாகவே பெண்களுக்கு வந்து இந்த ஆசை அதிகமாக இருக்கும் இதை கல்யாணங்காட்சிக்கு போகிறோம் அப்படின்னு வைங்களேன் அப்போது அதை பெண்கள் பேசுவாங்க ஏ அங்கே பாரடி ஏ இங்கே பாரடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா பெண்கள் போட்டுக்கு நகை நடக்கலாம் பார்த்து அதை வந்து ரசித்து பார்ப்பாங்க அப்போ அந்த ஆசை வந்து பெண்களுக்கு தான் இருக்கும் அந்த அந்த நகையை வந்து வாங்கி தரக்கூடிய அந்த ஆணுக்கு பணத்தின் மீது ஆசை வரும் அப்போது இந்த மூன்று ஆசைகளையுமே நம்ம முடிந்த அளவுக்கு வாழ்க்கையிலிருந்து தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் உடலின் அடுத்த தத்துவம் என்னென்னா இடனைகள் மூன்று அதில் தார இடனை புத்திர இடனை லோக இடனை அப்படின்னு மூன்று இருக்குது இதில் ஏடனை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஏக்கத்தோடு கூடிய ஒரு சிந்தனை இருக்கும் அதுதான் இடனைன்னு சொல்லுவோம் இப்போது நம்ம கட்டி கூட்டிகிட்டு வந்த மனைவிக்கு நம்ம இந்த கடமைகள் செய்யணும் அப்படின்ட்டு உள்ள ஒரு ஆசைகள் இருக்கும் ஏக்கம் கலந்த ஆசைகள் இருக்கும் அதுதான் வந்து தார இடனை அடுத்தது மனைவியின் மூலம் பெற்றெடுத்த அந்த பிள்ளைகளுக்கு நம்ம என்ன சுற்று சேர்த்து வைக்க போகிறோம் அவங்களை எப்படி ஆளாக்க போகிறோன்ட்டு ஒரு சிந்தனை ஒரு கடமைகள் இருக்கும் அதுதான் வந்து புத்திர இடனை அடுத்து லோக இடனை அது வந்து நம்மளை பெற்றெடுத்த தாய் தந்தையில் கடைசி வரைக்கும் நம்ம எப்படி வச்சு காப்பாற்ற போகிறோம் அவங்களுக்கு உண்டான கடமைகள் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது உள்ள ஒரு சிந்தனை ஒன்று இருக்கும் அதுதான் வந்து லோக இடனை அவ்வளோதான் இது முக்கியமான தத்துவம் குணங்கள் மூன்று இந்த மூணு குணங்களுக்குள்ள தான் எல்லா மனிதரும் அடக்கம் என்னென்ன குணங்கள் அப்படின்னா ரசோகுணம் தமோகுணம் சாத்வீகம் இதில் ரசோகுணம் அப்படின்னா என்னென்னா அது இந்த குணம் பொருந்தியவர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா ஆளுமை திறன் தைரியம் வீரம் எல்லாம் மிகுந்து இருப்பாங்க இதுலேயும் வெற்றி கொள்ளும் வல்லமை நிரம்பி இருக்கும் இவங்களிடம் இவங்க வந்து ரொம்ப சுறுசுறுப்பான ஒரு ஆளுகளாக இருப்பாங்க அடுத்தது வந்து தமோ குணம் இந்த குணம் பொருந்தியவர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா கோழைகளாக இருப்பாங்க துக்கமும் தூக்கமும் சோம்பேறித்தனமும் எப்போதுமே இவங்களோட குடி கொண்டு இருக்கும் எப்போவுமே வந்து நல்லா தின்னுட்டு புள்ளி மூட்டை மாதிரி இருக்கான்ட்டு வாழ்க்கையில் முன்னேறக்கு உண்டான எந்த ஒரு பாதையும் வந்து எடுக்காமல் அப்படியே தான் இருப்பாங்க கடைசி வரைக்கும் இப்படியே தான் இருப்பாங்க அடுத்த குணம் சாத்வீகம் இந்த சாத்வீக குணம் கொண்டவங்க ரொம்ப சாந்தமாக இருப்பாங்க எல்லா குணத்திலையும் சிறந்த குணம் இதுவாகத்தான் இருக்கும் இவங்க ரொம்ப அமைதியாக ஆனந்தமாக இருப்பாங்க எல்லா உயிர்களையும் தன்னுடைய உயிராக பார்ப்பாங்க அடுத்தது வந்து பொய்யும் பொல்லாங்கும் இல்லாமல் இருப்பாங்க எல்லாத்தையுமே வந்து சரிசமமாக கருதுவார்கள் இன்ப துன்பம் எல்லாமே இறைவன் கொடுத்ததாக கருதி இரண்டுமே வந்து அனுபவிப்பார்கள் இவங்க வாழ்க்கையில் வெற்றி நூறு சதவீதம் இவங்களுக்கு கிட்டும் அடுத்தது பிணிகள் மூன்று என்னென்னா வாதம் பித்தம் சேர்த்துவோம் பிணி அப்படின்னா உடலில் நீண்ட காலமாக நீங்காத இருக்கக்கூடிய நோய் அதை தான் பிணின்னு சொல்லுவோம் எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு பிணி தான் இருக்குது நோய்ங்கிறத விட பிணி தான் இருக்குது இப்போது வாதம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா உடம்புல காற்று ஈர்து கூடுது அப்படின்னா அதனால் வரக்கூடிய நோய் தான் வாதம் பித்தம் அப்படின்னா உடல் சூடாகிய நெருப்பு சூடு உடம்புல சூடு அதிகமாக இறங்குறது 
இது மூலமாக வரக்கூடியது வந்து பித்தம் அடுத்து ஸ்லேத்தமங்கிறது சளி கோலை அப்படிங்கிறது நீரினால் வரக்கூடிய நோய்கள் அதாவது நீர் ஏறது கூடுது அப்படின்னா அதை கூடுது வரக்கூடியது தான் அது ஸ்லேத்தமம் இந்த தத்துவம் மிக மிக முக்கியமானது பஞ்சபூதங்கள் அதாவது மண் நீர் தீ காற்று ஆகாயம் இந்த ஐந்து பூதங்களால் தான் நம்ம உடம்பு வந்து ஆகப்பட்டிருக்கிறது இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா பஞ்சபூதங்கள் சேர்ந்து உருவாகியது உடம்பு நம்ம உடம்புல மண் அப்படிங்கிறது பிருத்திவி தத்துவமாக தோல் தசை நரம்பு எலும்பு முடி அப்படின்னு ஐந்தாக உள்ளது நீர் அப்படிங்கிறது அப்பு தத்துவமாக இரத்தம் சிறுநீர் வியர்வை எச்சில் அப்படின்னு நான்காக இருக்கின்றது தீ அப்படிங்கிறது தேய்வு தத்துவமாக வெப்பம் கோபம் காமம் அப்படின்னு மூன்றாக அமைந்துள்ளது அடுத்தது காற்று அப்படிங்கிறது வாயு தத்துவமாக உச்சுவாசம் வெளி சுவாசம் இரண்டாக இருக்கின்றது அடுத்தது ஆகாயம் அப்படிங்கிறது வான் தத்துவமாக மனம் அப்படின்னு நம்ம உடம்புல அமைஞ்சிருக்கு இந்த மனம்ங்கிறது வெட்டவெளி வெட்டவெளி மனம் ரெண்டுமே ஒன்று தான் அப்போ இந்த பஞ்சபூதங்கள் சேர்ந்து தான் உடம்பு உருவாயிருக்கு ஆளுங்க அண்டமாவதும் பிண்டமாவதும் ஒன்று தான் அப்பவே சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க இது நீ கா சரி மனுஷ உடம்பு பஞ்சபூதம் சரி இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி இந்த அண்டை எப்படி அஞ்சு பூதங்களை உருவாயிருக்கு நீ சொல்கிற அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு குளத்தையோ ஒரு குட்டையோ எடுத்துக்கலான்னு வைங்களேன் அது ரொம்ப நாளாக காஞ்சிருக்கு வெயில் காலம் திடீர்னு மழை காலம் வந்துருச்சு நம்மளுக்கு புயல் மழை தான் வருது அப்போது கொட்டி தீச்சிருச்சு மழை குட்டை நம்பியுது நம்பி வலியுது ஒரு ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் கழித்து திடீர்னு அந்த பரிசில் போயிட்டு எல்லோரும் மீன் பிடிச்சிட்ருப்பாங்க அந்த மீனை கொண்ட யார் அங்கே விட்டா அது யாரும் கொண்டே இல்லை ஆனால் அது அங்கே உருவாயிருக்கு எப்படி ஏன்னா அங்கே ஒரு மண் இருக்கின்றது மழை வருது காற்று நீர் ஆகாயம் இந்த பஞ்சபூதங்கள் சேர்ந்து அங்கே ஒரு உயிர் உருவாயிருக்கு அப்போது பஞ்சபூதங்கள் குறிப்பிட்ட விகத்தில் சேரும்போது குறிப்பிட்ட உயிரினம் உறுப்பெறுகின்றது அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து பஞ்சபூத தத்துவம் இது அண்டத்துக்கும் பிண்டத்துக்கும் ஒன்று தான் இது இருக்கக்கூடிய தத்துவங்களை அடுத்த பகுதியில் பார்ப்போம் இந்த காணவியை கண்டுகளித்து எனது அன்பு நண்பர்களுக்கு நன்றிகளும் வணக்கங்களும் பலர்